FIFA World Cup 2022 News 24 বিশেষ আয়োজন ফার্স্ট সিকিউর ইসলামী ব্যাংক ওয়ার্ল্ড কাপ এক্সপ্রেসে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি আশিস টিপু আজকে আমার সঙ্গে দুইজন অতিথি রয়েছেন চলুন অতিথিদেরকে পরিচয় করিয়ে দিই আমার সঙ্গে আছেন ডানে আছেন বাংলাদেশের স্বনামধন্য জনপ্রিয় ধারাভাষ্যকার চৌধুরী জাফরুল্লাহ সরবত এবং আমার সঙ্গে পেয়েছি জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক অধিনায়ক কায়সার হামিদকে আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি শুরুতে আসলে আমরা বিশ্বকাপের আজকের যে ম্যাচগুলো সেগুলো একটু দেখে নিতে চাই আজকে চারটি मैच रहे थे ग्रुप पर भी क्रोएशिया बना बेल्जियम रात नॉइट आय अहमद अल अहमद अली स्टेडियम में शुरू था भी कनाडा बना मोरक्को रात नॉइट आय यही मैच थी आल थुमा में स्टेडियम कोस्टा रिका बना जर्मनी रात एक टाय अल बाइट स्टेडियम जापान बना मिस्मेन आगमी रात एक टाय कोलीफ इंटरनेशनल स्टे� एक कथा जो दी बोली एक्सेलेंट असिप बिकॉज़ एक ता दौल जोखन विश्व कप चैम्पियन होए एवं कप ता जोखन निजी देर करनी तो चाहे तो अखन इधर अनेर फुटबॉल खेला ही तारा उपहार दिया था के तार एक ता अमी बोल बो जे शाखोर गोतकाल देखा ले वो आर्जेंटीना दौल अपनी देखून दौल टा जे मैन टू मैन मार साइड टू साइड दूरतोता शत बोतले दवा कौकुनो कौकुनो विंग प्लेनर भर फुटबॉल खेला कौकुनो हिट एंड रन फुटबॉल खेला कौकुनो टोटल फुटबॉल खेला फुटबॉल सेंस पोजीशन ज्ञान फुटबॉलर ज्योतो धरों नेर बैकरों था के प्रत्येक टी क्षेत्रों के बाबुहर कोरे अर्जेंटीना ऑल आउट फुटबॉल खेले एक आर्जेंटीना बनाम गोल रोको खेला इनको बैठता प्रथम आदे शंपुन नोटा द्वितीय आदे अनेकते विषय देखून जखून फुटबॉल खेला है दूधालेर दुजन प्रशिक्षक केर मौगोजेर एक टा लड़ाई है टैक्टिकल खेला है मौगोजेर दुर्दान तो एक टा लड़ाई है ऐ जे एक जन एर पर एक जन खेलो आर पुरी बर्तोन � डी मारिया के तुले दिलो आरक्ष जन के नाम नो खुलो शेव हालो खेलते पारे नहीं प्रत्येक टी खेलो वाल एवं फुटबॉल फुटबॉलर जे एक टा सुंदर जो था के फुटबॉलर जे एक टा शुल्पी ग्रुप था के एक टा नामदोनी ग्रुप था के गौतम काल बहु बहुत शोर पारे आर्जेंटीना छेती दाखा लो अनेक दिन धोरे आर्जेंटीना आमी जो भी बांग्लादेशी को था वो बोली, शायद बांग्लादेशी जो ना एक चीत का आर्द्री है उठे गोल बोले, इटा किंतु आशा आधारों ना एक व्यापार, जो भी वो बांग्लादेश नहीं, बांग्लादेशी रे फुटबॉल धंक जो है गालो, इटी जोन में अनेक कोस्टो लगे, एक टा समय अम्रा बांग्लादेश टेलीविजन, � और साधारण, शब्द मिली आमी बोल बो जे गोतकाल अर्जेंटीना जे फुटबॉल खेला टा उपहार दिलो, इटा आश्चर्य विश्व का जॉय करार मोतो फुटबॉल खेला, गोतकाल एक टा गुरुत्वपूर्ण दो कथा आपना के बोले सिलामासी जोधी बोना था के, जे विभिन्नो लीथ के हटात करे जा आशा, जे कारणे बहुत दौल गुलो किन्तु अकोनो शरूपे फिरे आस्ते पारे नी निजे देर के उज्जल भावे मेले धोरते पारे नी जेटी के अम्रा बोली धंशात्तक फुटबॉल जेटी के अम्रा बोली बिश्वरोक फुटबॉल उद्दोतो पुन्ना फुटबॉल शेटी तारा खेलते पारे नी बट समोहे जातो गड़ा बे आपने देख बैं जे इ दौल गुलो एवं की फुटबॉल टा तारा होगा। जी, आम्रा शुन्न बो आपने कस्ते करो। कैसे हम इधर कस्ते देते हैं? मैच क्या मनु पकड़ कर ले? चौधरी जाकुल लशारुद वैशाली एक मोत। यह तो सुंदर फुटबॉल खेले चें। यह तो छंदो में फुटबॉल जिता लैटिन अमेरिकन टीम ने शादन तो जिता खेले था के। एवं आपने एक तरीके � जेवाबे बॉल टा चेंज करें चें साइड टू साइड डेटा कारण सुना जो जो हम तारा बेशिबक बेशिबक प्लेयर किंतु वन थिके टू टच थ्री टच ऐसे बेशिक करें नहीं वन टच रिसीव पास रिसीव पास ऐ वाबे शुद्ध अमरा देखें ची डी मरिया एवं मेसी के देखें ची एक बॉल नहीं तारा डिबल करे ढूँढते किंतु उन्होंने ज्योतो प्लेयर रोए चे 
খেলেছে এদিকে ডিপল মোটামুটি মধ্যম আটকে সামনে রেখেছিল তাকে দেখা গেছে লেফট সিকে রাইটে রাইট সিকে লেফটে ইয়ে করার জন্য কিন্তু তাদের এই জিনিসটা কিন্তু কখনো ডি মানে তো আমরা দেখেছি যে লেফট উইং রাইট উইং এ খেলতে দেখেছি কিন্তু আমি বলবো যে ওই যে লেফট থেকে রাইটে যে একটা মানে সুইং যেটাকে বলা হয় চেঞ্জিং সুইচ এটা আসলে একটা দেখার দেখার মতো ছিল এটা হলো সুইচ ওভার সুইচ ওভারের ভাষা আর এদিকে যে পোল্যান্ড আমার মনে হয় এটাকে সুইচ ওভার খেলার জন্য আসলে পোল্যান্ড চাচ্ছে যে যত কম গোল খাই কোন রকমে আমরা সেকেন্ড রাউন্ডে যাই তারা কোন পাঁচজন দেখা গেছে 532 এখানে আমি এইভাবে খেলছি তারা প্রশিক্ষকের সাথে দ্বিমত পোষণ করব বিকজ আপনি প্রথম মিনিট থেকে আর্জেন্টিনার মতো দল যারা নাকি দুবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন একাধিকবার তারা ফাইনালিস্ট ফাইনালিস্ট এরকম একটা দলের বিপক্ষে প্রথম মিনিট থেকে যে রক্ষণাত্মক কৌশল অবলম্বন করা এবং প্রথম থেকে প্রথম মিনিট থেকে রক্ষণাত্মক কৌশল সেই দল কি করে রক্ষা পাবে এটা তারা আশা করল কারণ সমান সমান লড়াই হলে অনেক ক্ষেত্রে আপনার এক পয়েন্ট खोचा देर मत जटिल समीकरण शेष खेलते हम जय विकल्प नहीं सामने गोलार्धेटिनार कपाले दर्शक मुखे हासि फोटे पर समय भयंकर फरवर्डिनारा मेक्सिको हरालो ठीक गोल जय कसलना पोलैंड समान चार पॉइंट गोल व्यवधान पिछले पड़े विश्वकप शोध करा तक सूझ नहीं शुद्ध हार नई छय मिनट मैं पोलैंड छय घंटा 
সময় লাগবে এবং এত এত ট্রাইও করে নাই তারা যে একটা সামনে গিয়ে যে একটা ট্রাই করবে সেটা অবস্থা ছিল না না কোন ওয়ান টার্গেট কোন শট নেই পোল্যান্ড না এদিকে 24টা শট নিয়েছে সম্ভবত জরিপে দেখা গেছে 24 ওদিকে শূন্য হ্যাঁ একটা শট নেই সোশ্যাল মিডিয়া অনেক ট্রল করছিলেন যে আর্জেন্টিনার গোলকিপার একটা বল আসলে সেভ করতে হয়নি তাই ডিফেন্ডিং জোনটা যে এত কম্প্যাক্ট জি এবং প্রত্যেকটি খেলোয়াড় আর্জেন্টিনা এদিকে দেখেন 74% কিন্তু অলরেডি ইয়ার দখলে এবং ছাব্বিশ পার্সেন্ট ছিল বল তারা এবং পাশের দিক দিয়ে প্রায় আটশো এবং নয়টি কর্নার পেয়েছে এখানে পাসের পরিসংখ্যানটা দেওয়া হয়নি সেখানে প্রায় আটশো চল্লিশটি পাস খেলেছে আর্জেন্টিনা আর অপর দিকে মনে হয় তিনশো সামথিং মানে অনেক কম তারা কোনো পাসের ইয়ে করতে পারেনি এত ডিফারেন্স এবং গোলকিপারের আসলে নৈপুণ্যের কারণে অনেকগুলো গোল প্রায় নিশ্চিত গোল তো আছে সাতটা হতে পারত আমি শুরুতে যেটি বললাম যে খেলা হলো আর্জেন্টিনা বল মানে গোলরক্ষক সেটা হলো যে গোলরক্ষক বেশি লম্বা হলে যখন বল বাউন্স করে আড়াই ফিট তিন ফিটের উপরে যায় তখন তার জন্য বল ধরাটা কিন্তু ढाई এই জনসমুদ্র দেখা পেয়েছি আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহসিন হলের মাঠ থেকে যেখানে বিশ্বকাপ উপলক্ষে জমে ওঠে স্টেডিয়ামের আমেজ এখানেই ফুটবল প্রেমীদের উৎসব নজর কেড়েছে আর্জেন্টিনা ব্রাজিল থেকে শুরু করে খোদ ফিফা কর্মকর্তাদেরও এই উৎসবের টানেই সারা ঢাকা তো বটেই দেশের নানা প্রান্ত থেকে ফুটবল প্রেমীরা ছুটে এসেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু আর্জেন্টিনার সমর্থক নয় ব্রাজিল ফ্যানদের প্রত্যাশা ছিল আর্জেন্টিনার জয় স্লোগানে পুরো বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছিল এক ভিন্ন আবহ নিশ্চিত করেছে নিশ্চয়ই এই উন্মাদনা আরো কিছুদিন থাকবে আমরা একটা বিরতি নিয়ে ফিরি তারপরে আবার আলোচনা করব দর্শক আপনারা দেখছেন ইসলামী ব্যাংক প্রেজেন্স ওয়ার্ল্ড কাপ এক্সপ্রেস আমরা একটা বিরতি নিয়ে আবারও আলোচনায় ফিরছি 
গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ দু হাজার বাইশ নিয়ে নিউজ টোয়েন্টি ফোরের বিশেষ আয়োজন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক ওয়ার্ল্ড কাপ এক্সপ্রেস আপনারা দেখছেন আমাদের সঙ্গে আলোচক হিসেবে আজকে দুজন অতিথিকে আমরা পেয়েছি জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক কায়সার হামিদ আছেন এবং চৌধুরী জাফরুল্লাহ শরফত আমরা বিরতির আগে অবশ্য আর্জেন্টিনা এবং পোল্যান্ডের ম্যাচটি নিয়ে কথা বলছিলাম সেই প্রসঙ্গে আবারও আসি টানা ছত্রিশ ম্যাচ অপরিচিত থাকা একটি দল বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে সৌদি আরবের কাছে পরাজয় পরের ম্যাচে মেক্সিকোর সঙ্গে জয় সেটি হয়তো প্রত্যাশিত ছিল কিন্তু সেই পারফরমেন্স দর্শক আসলে দেখেনি হ্যাঁ কষ্টার জিত যেটি বলছিলেন শেষ ম্যাচে পোল্যান্ডের সঙ্গে জয় কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন আসিফ নেগেটিভসের যেমন পজিটিভস থাকে পজিটিভসেরও কিন্তু নেগেটিভস থাকে হ্যাঁ তো প্রথম খেলাটা যে হেরে গেল আর্জেন্টিনা খুব অবাক বিস্ময় তাকিয়ে রইল সারা বিশ্বের দর্শক সমর্থকরা কেউ ভাবতেও পারেনি এবং ওই দিন যদি আর্জেন্টিনার খেলা দেখেন আপনি নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন ফুটবলটা কিন্তু তারা ওই দিন খেলতে পারেনি আসলে আপনি রক্ষণভাগের কথা বলেন মিডফিল্ডের কথা বলেন অ্যাটাকিং থার্ডের কথা বলেন কোনো ডিপার্টমেন্ট কিন্তু ক্লিক করেনি পরের খেলা এসে খুব ভালো খেলেনি বাট ফুটবল যেহেতু গোলের খেলা দুটি গোল তারা করে প্রথমে মেসি গোল করে পরে আরও একজন খেলোয়াড় তিনি গোল করেন আবার দেখুন পরের খেলায় কি দুর্দান্ত ফুটবল খেলাটা উপহার দিল আমি একটু আগে যেটি বললাম যে গোল তো সাতটা হতে পারত কিন্তু গোলরক্ষক তার যে গ্রিপিং তার যে ল্যান্ডিং তার যে ল্যান্ডিংয়ের পারফেকশন ল্যান্ডিংয়ের যে টাইমিং তার যে আউটিং এত অসাধারণ এবং ফুটবল সেন্স আপনি দেখেন পেনাল্টি যখন মারা হয় তখন নিয়ম হলো গোলরক্ষক আগেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আমি কি ডান দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ব নাকি বা দিকে পড়ব এবং লিওনেল মেসি কোন দিকে শটটি নেবেন তিনি কিন্তু আগেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে আমি ওই দিকে যাব যখন দুজন একমত হন যে আমি ওই দিকে যাব শর্ট হব ওই দিকে তখনই কিন্তু পেনাল্টি থেকে আর গোল করা যায় না চৌধুরী আমি কিন্তু আমার দলের পেনাল্টিগুলি আমি নিতাম কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমার গতকাল মনে আছে সে একটু তাড়াহুড়া করেছে মানে সে মানে প্যানেলটা পাই সে মনে করছে আমি গোল দিবই কারণ টিম ভালো খেলছে এবং গোল পাবো এই জন্য কনফিডেন্স ছিল কিন্তু সে যদি একটু লক্ষ্য করত যে মারার আগে গোলকিপার আগে কিন্তু লেফট সাইডে মুভ করছে মুভ করার পরে আপনি তার গোলকিপারের তার আপনার রিচ দেখছেন তার হাতটা তার হাতটা কিন্তু উঠে রাখছে তার বলটা যদি আর এক ইঞ্চি উপরে দেওয়া হতো সে কিন্তু খুব পাওয়ারফুল শট খেলেছে কোনা দিয়ে কিন্তু বলটা একটু উঠা উচিত ছিল মানে সে উঠলে সে বলটা পেত না কিন্তু আই অ্যাপ্রিসিয়েট তার গোলকিপার তো লম্বা সিক্স ফিট ফোর গোলকিপার সে তো এই বিশ্বকাপে এর আগে উনি এর আগেও সেভ করছে বিকজ এত লম্বা রিচ এটা রিভ করছে আমরা যখন পেনাল্টি মারি সাধারণত মারার এক সেকেন্ড আগে আমরা দেখি যে গোলকিপার কোন দিকে মুভ করছে যদি গোলকিপার এদিকে মুভ করে আমরা সাধারণত এদিকে মারি একজন আরেকজনকে রিড করে এই ক্যালকুলেশন যদি ভুল হয়ে যায় কারণ পেনাল্টি হয়তো আমি আমি সবসময় মারতাম কিন্তু আমারও একটা দুটা মিস হয়েছে এটা গাফলতি কারণে হোক বা এরকম যদি যদি আমি বলি তো তা সে এতটা মানে সিরিয়াসলি এটা মারে নাই যে সে সে মনে করছে যে এটা প্রেশার দিয়ে যদি আমি উপরে দিয়ে উঠাই সে এদিকে গেলেও গোলকিপার ছাপাইলেও সেটা বল পাবে না কিন্তু তার মানে রিস্কটা মানে আপনি দেখেন গোলকিপার কত সাংঘাতিক পুরো যে ও সে একটা হাতটা দিয়ে কেউ যেন হাতটা লাগায় সেভ করছে এই জন্য আমি বলব যে সেটাই বললাম যে তার যে ফুটবল সেন্স তার যে পজিশন জ্ঞান সেটি অসাধারণ যে শেষ মুহূর্তে কারণ ফুটবলে আপনি জানেন যে ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ড কিন্তু অনেক কস্টলি হয়ে যায় এই যে সেকেন্ডের মধ্যে আপনাকে ঘুরিয়ে দেওয়া একটা খেলার কথা আপনি মনে আছে কিনা যাই না ওয়ার্ল্ডের তিনজন পেনাল্টি স্পেশালিস্ট একটা খেলা মিস করেছিল ব্রাজিল ফ্রান্স সেখানে সক্রেটিস জিকো মিস করছিল এবং প্লাটিনি তিনজন কিন্তু ওয়ার্ল্ডের বেস্ট প্যানাল্টিস্ট যারা শুটার হ্যাঁ না এটা হলো আমি সিক্স এ মনে হয় বা সম্ভবত কোথায় যে সময় ইয়ের কাছে হারলো আর কি মানে সে তো ব্রাজিল হারলো ফ্রান্সের কাছে তো আমার এটা এখনো মনে আছে যে তিনজন হইলো বেস্ট স্পেশালিস্ট কিন্তু একটা খেলার মধ্যে তারা কিন্তু মিস করেছে পেনাল্টি মিস হবে এটা স্বাভাবিক না ম্যারাডোনা মিস করেছে তবে আর্জেন্টিনার সাপোর্টার কিন্তু এই ম্যারাডোনার পর থেকেই মানে ছিয়াশির পর থেকে তার আগ পর্যন্ত কিন্তু ব্রাজিলের প্রচুর সাপোর্টার ছিল তো ছিয়াশির পর থেকে আমি বলবো ম্যারাডোনার পর থেকে তারপর হইল মেসি আসার পর থেকে আপনি সারা ওয়ার্ল্ডেই এই আর্জেন্টিনার সাপোর্টার প্রচুর বেড়ে গেছে তো এদিকে তো ব্রাজিলের তো আমি বলবো যে ফুটবলের কারখানা এটা প্রতি বছরই কোনো না কোনো প্লেয়ার বের হয় এবারও দেখবেন যে 
এই যে বাইসাইকেল কিক করে যে রিচার্ড লিসন বের হইছে এরকম আরো দেখবেন যে ব্রাজিল আর কয়েকটা খেলা যায় দেখবেন যে আপনি যারা সাইড লাইনার তারাই তো প্রথম একাদশে যে কোন দলে খেলার যোগ্য হ্যাঁ যারা সাইড লাইনার ঠিক বলছে যারা সাইড লাইনার দিয়ে একটা টিম করা যায় একটা দল গঠন করা আপনি গোলকিপার এলিসন আর এরিকসন যে দুইজন গোলকিপার একজন হচ্ছে লিভারপুলের মেইন গোলকিপার টপ গোলকিপার ম্যান সিটির টপ গোলকিপার একজন আপনি কারে খেলাবেন বলেন একজন হচ্ছে খেলাই দেব গোলকিপার দুইজন ইউরোপের টপ দুইটা টিমের টপ গোলকিপার অর্থাৎ ওই গোলকিপারটা যদি অন্য কোনো টিমে থাকতো রেগুলার খেলতো অথচ সে খেলতে পারতেছে না সে র‍্যাঙ্কিং এর এক নম্বর দল এবং শিরোপার অন্যতম দাবিদারও নিশ্চয়ই ব্রাজিল আগামী কাল রাতে একটা ক্যামেরুনের সঙ্গে ম্যাচ রয়েছে তবে তবে একটু আমি যোগ করি কাসারবার সাথে আর শটটা কিন্তু মেসির কাসারবার পাওয়ারটাও কিন্তু জেনারেট করতে পারেনি না পাওয়ার ছিল কিন্তু ওই যে হাইটটা আর কি সেবারে হাইটে খুব বেশি পাওয়ারটা জেনারেট করতে পারেনি বা করেনি যদি গোলটা দেখানো যেত তাহলে ভালো হতো निर्वाचित कर মানে ব্যক্তিগত পুরস্কার যদি কাউকে দেওয়া হয় डेफिनेटলি গোল রক্ষক এবং সে যে পেনাল্টিটা হয়েছে সেটা কিন্তু আমি বলবো ইচ্ছা কিন্তু না তার তো ফেসি নেই এদিকে বলটা সে পায় নাই হয়তো তার মুখে লেগে গেছে এটা আমি বলবো যে সে কিন্তু ইচ্ছা কিন্তু কিন্তু সে কাসার ভাই এটা এটা আমার আমার বিচার বিশ্লেষণে আমার অভিজ্ঞতায় আমি যদি বলি আসিফ ওটা কিন্তু পেনাল্টি হয়নি ইন ফ্যাক্ট পেনাল্টি হয়নি আমি জানি না আমাকে মাফ করবেন যারা আর্জেন্টিনার সমর্থক কেন পেনাল্টি হয়নি যখন মেসি হেড করার জন্য তিনি স্পট জাম করে বলে এবং মাথায় সংযোগ ঘটাতে গেলেন তখন কিন্তু গোল রক্ষকের হাতটা তার মুখ লাগেনি পরে লাগছে যখন হেড কমপ্লিট করলো তারপরে কিন্তু হাতটা গিয়ে লাগে তার মানে ইন্টেনশনালি তো সে তার আগে করেনি তো এটা কি করে পেনাল্টি হয় না এখন তো না এখন এখন যে ভিআর যেটা দেখছে যে তার মুখের মধ্যে যে বাড়ি লাগছে आघात <laughs> मुखोमुखीपूर्ण प्रश्न अस्ट्रेलिया शक्तिशाली क्रीड़ा मनस्क एक जति क्यों आपनी देखें शुद्ध फुटबल ही नाइजे राउंड अफ सिक्सटीन गल एर आगे अनेकगुल विश्वकप ता नियमित खेले एस एर बहरे देख तो अस्ट्रेलियान ओपन टेनिस है से चम्पियन राग्बी तेरा चैम्पियन क्रिकेटे क्रिकेटे ब्राजिल जेमन फुटबले पांच बारे विश्व चैम्पियन क्रिकेटे क्योंकि अस्ट्रेलिया पांच बारे विश्व चैम्पियन फुटी खेला एक खेला वो देश है फुटी खेला अनेकटा फुटबल मत फुटबले जेमन दूटो गोलपोस्ट थे ओखने चार्टा गोलपोस्ट थे ओदी के एक दिखे एक दिखे एक दिखे एक खेलाटा अत्यंत जनप्रिय खेला से चम्पियन ये बोल जो अत्यंत क्रीड़ा मनस्क जति अस्ट्रेलिया तरा जो विश्वकपर राउंड अफ सिक्सटीन सेकेंड राउंड एस भलो परफर्म परफरमेंस को ही इस योग्यतार दल हिसाब सेट्रेलियार सबा फिजिकाली हाइट एडभांस सब अनेक भलो आ कि जेनेट्रेलियाजेंटिनार मैच करें स्कोर 
কেমন হতে পারে আমি তো আর্জেন্টিনাকে এগিয়ে রাখবো डेफिनेटলি আমার তবে হাড়হাড়ি লড়াই হবে এইটা বলা হয়েছে তবে আর্জেন্টিনা যদি লাস্ট ম্যাচে যে খেলাটা খেলেছে এই ধরনের পারফরম্যান্স যদি শো করতে পারে তাহলে মানে হয়তো জয় সম্ভাবনা আছে বাট খুবই হাড়হাড়ি লড়াই হবে টাফ খেলা হবে কিন্তু এর সাথে এটা বলা মুশকিল মানে এখন তো অনেক আমরা পিডিক করতে পারতাছি না অনেক সময় নিচু সারির দল দেখা যাচ্ছে যে উপরের সারির দলকে এক দুই তিন নম্বর দলকে হারিয়ে দিচ্ছে জার্মানির কথা বলেন বা যার কথাই বলেন ভালো ভালো দলকে ছোট ছোট দল হারিয়ে দিচ্ছে আসিফ আমার যেটা মনে হয় আপনি যদি ডিফেন্ডিং জোনের কথা বলেন অত্যন্ত কম্প্যাক্ট আপনি মিডল থার্ডের কথা যদি বলেন অ্যাটাকিং থার্ডের কথা যদি বলেন অস্ট্রেলিয়ার থেকে আর্জেন্টিনা কিন্তু অনেকখানি এগিয়ে এবং গতকাল যে খেলাটা তারা উপহার দিল জাস্ট এই খেলাটার ধারাবাহিকতাটা যদি ধরে রাখতে পারে তাহলে অস্ট্রেলিয়া তারা পাত্তা পাবে বলে আমার মনে হয় না এবং এই খেলায় আর্জেন্টিনা তারা জয় লাভ করে তারা ডেফিনেটলি পূর্ণ পয়েন্ট অর্জন করবে এবং কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে নকআউট পর্বের যে ম্যাচ এটি শনিবার রাত একটায় অনুষ্ঠিত হবে এবং গতকাল রাত একটায় আসলে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হলো আর্জেন্টিনার কোচ অবশ্য বলছিলেন যে এত কম সময়ের মধ্যে আসলে একটা নকআউট পর্বের ম্যাচ খেলা নিয়ে অবশ্য তিনি একটি অভিযোগই তুলেছেন যে এত কম সময়ের জন্য একটি দল আসলে নকআউটের জন্য প্রস্তুত কিনা এটা খারাপ বলেনি কারণ কাছার বাবাও ভালো জানেন ফুটবল খেলতেন অনেক বিখ্যাত ফুটবল তারকা কারণ এত বড় একটা আসরে এত অল্প সময়ের ব্যবধানে যেহেতু নক আউট খেলা হেরে গেলেই বিদায় এই জায়গাটায় কিন্তু একটা মনস্তাত্ত্বিক একটা চাপ থাকে অনেক হ্যাঁ এখানে নক আউট খেলাগুলো হয় কি মোরালি বুস্ট আপ থাকতে হয় নার্ভটা অনেক শক্তিশালী থাকতে হয় এবং ফাইন টিউনিং করতে হয় প্রেশারটা রিলিজ করতে হয় এখানে কৌশলগত মেজাজগত অনেক পার্থক্য থাকে ফলে এখানে সময়টা যদি একটু বেশি পাওয়া যেত সেটি তাদের জন্য ডেফিনেটলি মঙ্গলজনক হতো ইতিমধ্যে দশটা দল তাদের নক আউট পর্ব নিশ্চিত করেছে শেষ ষোলোতে পৌঁছে গেছে আমরা হয়তো আজকে এবং আগামীকালের ম্যাচে আরও ছয় দল কারা নক আউট পর্বে খেলবেন সেটি আসলে নিশ্চিত হবে আগামীকাল ব্রাজিলের খেলা রয়েছে রাত একটাই প্রতিপক্ষ ক্যামেরুন যদিও তারা দুইটা ম্যাচ পরপর জিতে ওই গ্রুপেই আসলে তারা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে নিয়ম রক্ষার ম্যাচ তারপরও যদি প্রত্যাশা কি থাকবে নিয়ম রক্ষার ম্যাচে তো আমার মনে হয় যেমনে এই যে ফ্রান্সের বেলায় বলছি এরা প্রায় নয়জন খেলোয়াড় চেঞ্জ করেছিল এবং ফার্স্ট ইলেভেনে ব্রাজিলের জন্য ব্রাজিলের জন্য আমার মনে হয় ব্রাজিলও সেরকম যারা বেঞ্চে যারা সুযোগ পাচ্ছে না হয়তো ওদেরকে খেলাবে আমার যেটা ধারণা আর কি যারা বেঞ্চ কিন্তু তারাও কিন্তু অনেক বেস্ট টিম একটু আগে যে জাফর ভাই বললেন যে যারা পরের ইলেভেনের আছে তারাও কিন্তু বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন যে কোনো একটা দলকে হারানোর মতো ক্ষমতা রাখে অর্থাৎ এইবার মানে প্রচুর প্লেয়ার রয়েছে ব্রাজিলের কারণ ব্রাজিলের চিন্তা করার এত এটা বিষয় না এটা নিয়ম রক্ষার লড়াই তো আমার মনে হয় যে তারাও চাবে যাতে কত ইঞ্জুরি যাতে না হয় তারা ইজি ফুটবলই খেলবে এটাই আমার ধারণা আসিফ একটা বিষয় কি যে যে কোনো জয় কিন্তু আত্মবিশ্বাসের যে অনুরণন বা উত্তুঙ্গ আত্মবিশ্বাস বা আত্মবিশ্বাসের ভারত বা জ্বালানি এটি কিন্তু বাড়িয়ে দেয় ফলে এই খেলায় জয়লাভ করলে ব্রাজিলের আত্মবিশ্বাস কিন্তু আরও অনেকখানি বেড়ে বেড়ে যাবে বিকজ তারা তো প্রতি বছরই আসে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্যে কাপটা ধরার জন্যে যেমন আর্জেন্টিনা আসে জার্মানি স্পেন তারা তো কাপটা ধরার জন্যেই আসে তাই না তো সেই জন্য খেলাটা তারা কোনোভাবেই হালকাভাবে নিবে না তারা ভালোভাবেই নেবে ক্যামেরুন একবার যে খুব খারাপ দল এমন নয় একসময় ক্যামেরুনের খেলা চেষ্টা করেছে একটা গোল মনে হয় যে দেওয়ার পরে ওই যে ভিআরে যে ইয়েটা ছিল অল্পের জন্য তারা অফ সাইড হয়েছে কিন্তু তারা এছাড়া তারা যে সুযোগ পেয়েছে সেই সুযোগে কিন্তু ফ্রান্স আর গোল পরিশোধ করতে পারেনি তারাও চেয়েছিল যে হারবো না আমরা অ্যাটলিস্ট ড্র রাখবো বা জিতার দরকার এই জন্য তারা লাস্ট টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি মিনিটস একদম টোটালি মানে তারা একটা প্রেশারে রেখেছিল গোলটা পরিশোধ করার জন্য কিন্তু শেষ রক্ষা তো হয়নি 
আপনি যেটা বলতেছেন যে ব্রাজিল অবশ্যই জেতার জন্য খেলবে এটা আমিও একমত ব্রাজিল মনে হয় না যে তারা লুজ দিয়ে হারবে বা এই ধরনের কোনো ইয়ে নাই ওয়ে নাই তারা খেলবে ভালো খেলবে ব্রাজিল তারা হারিয়ে দিয়ে পরবর্তী আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষের দিকে এখন পর্যন্ত কেমন দেখলেন বিশ্বকাপ আগামীকাল আসলে গ্রুপ স্টেজের খেলা শেষ হবে এ পর্যন্ত বিশ্বকাপের যে পারফরমেন্স আপনি নিজেও কাতারে গিয়ে বিশ্বকাপ ম্যাচ সরাসরি দেখে এসেছেন এখন পর্যন্ত যদি পারফরমেন্স আপনি দলগুলো মূল্যায়ন করেন কেমন দেখলেন বিশ্বকাপ এবারের বিশ্বকাপটা কিন্তু একটু ডিফারেন্ট আপনি দেখুন যে জয় পরাজয়ের কথা বলেন কোন দল কোন দলকে হারিয়ে দেবে কার সঙ্গে অমীমাংসিতভাবে শেষ করবে অনেক হিসেব নিকেশ আগে করা হলো বাট সেটি কিন্তু বাস্তবে রূপান্তরিত হয়নি মাঠে খেলা যেত ভালো খেলবে সেই ভালো খেলবে দেখুন আর্জেন্টিনার মতো দল সৌদি আরবের নিকট হেরে গেল জাপানের নিকট চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন যারা নাকি পাওয়ার ফুটবল খেলে অভ্যস্ত জার্মানি শেষ সেকেন্ড পর্যন্ত তারা গোলের জন্য অপেক্ষা করে গতকাল আপনাকে বললাম না যে দুই শূন্য গোলে প্রতিপক্ষ এগিয়ে ইঞ্জুরি টাইমে গিয়ে রুমনিগে গোল করে সেই খেলায় জার্মানিকে জয়লাভ করে সেই দল হেরে গেল ফলে এবারের বিশ্বকাপটা ডিফারেন্ট এটি আসলে আগে ভাগে কোনো মন্তব্য করা অনেকের ক্ষেত্রেই কিন্তু এবার তাদের সেই মন্তব্যগুলো যে খেলা হয়েছে আর্জেন্টিনা যদি তার ধারাবাহিকতা রাখতে পারে আর্জেন্টিনা আলোচনা শুনছিলেন আর এই ছিল গ্রেটেস্ট শোন আর্থ ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ দু হাজার বাইশ নিয়ে নিউজ টোয়েন্টি ফোর বিশেষ আয়োজন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক ওয়ার্ল্ড কাপ এক্সপ্রেস এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকায় সবাইকে ধন্যবাদ Thank you.